哈喽，大家好，我是阿伟，我是燕子。呃，告诉大家一个好消息，<笑>今天呢，跟早上吃饭的时候呢，跟妈谈了一个事情，就是大家比较关心的，也是大家一一直建议我们的，然后呢，也是大家比较期待的，就是阿伟啊，能不能帮你岳父岳母那个房子啊，就是改造一下。今天呢，早上呢，跟他谈了这个事情。其实我去年、前年也跟他谈过哈，然后包括这个过年这段时间呢，也跟他说过。我说，妈，这个房子，帮你弄一下，简单弄一下，简单的改造一下，是吧？翻新一下。他说，翻翻啥？什么？就住不了好久啊！不要浪费这个钱，就一口回绝啊！因为他说，因为城里面有房子嘛，然后这里呢，就是他们年纪大了，七十多岁了。也就做不了几年，就是可能明年如果一年不身体不如一年了，如果就是就回城里去了嘛，在这里能种种地嘛，他就在这里住个一年、一年、两年、两三年，就这样的。今天呢早上我就这样说，我说妈，那个房子啊，这个我帮你还是帮你弄一下。我说这两天在这里没什么事干了，反正简单的弄一下。我说要不了多少钱，妈，我自己弄。我说我女婿帮你弄，<笑>要不了多少钱。简单的弄一下，啊、他说你他说你拿拉门弄嘛，他说你怎么弄嘛？我说那，我说这里面弄一下，这里面弄一下，我们鸡嘛，喂鸡的和那个做饭的嘛，把它隔开。那个灶嘛，太老了，就是破了，就是重新打一口。帮你重新打个灶，反正一步步来嘛，真正把它真正就是。改在上面了嘛，把它弄弄好，是不是啊？说嘛，这样子跟他说啊。那我妈现在是同意的，我爸还是有一点点不同意。对，心疼那个钱。其实我呢，已经想好了一个改造的方案，怎么弄，把这个房子就不破坏原来的原结构，因为这个房子已经有住了四五代人了，已经有百年了，这个房子老老宅了，所以呢，不破坏原来的结构，就去给它翻新啊，修补。然后去小小小的改造，啊，好了，我带大家去，呃，看一下我是怎样的一个改造方案。这个房子呢，我准备呢，就是说这边这一间呢，就让用它做那个鸡棚，喂鸡的，这里面就不要了。我准备呢，把这个这个墙面啊，把它封起来，啊，这里封起来，然后那边那边，这边呢也把它封起来，封起来，这样的话呢，就喂鸡的归喂鸡的。否则的话，这鸡喂在这里面啊，好多鸡，然后啪啪啪啪啪的，然后都是灰，是吧？所以说这里把它隔断、隔开，然后这里面呢，我准备把用那个水泥把它地上浇起来，浇地平，然后灶呢打在哪里呢？灶呢，我准备打在这里这个位置，这里面呢烧火，灶朝外这样子，灶的台灶有这么大这么大，然后人站在外面这样子炒菜，上面的这里呢把它全部。把它封起来，全部封起来，用那个板把它封起来。然后这里呢，就把它做成一排那个一排柜子，就像我们家里面那个厨房，下面是柜子，上面是灶台，上面这一排呢可以切菜。然后这里呢做一个水池，水池呢要有水龙头嘛，到时候因为它这边是井水嘛，我到时候买一个大的桶，然后用那个三脚架，嗯，呃，脚铁做一个高的那个塔。然后把它就是水抽上去之后呢，就有自来水，通到这里，这里呢就可以洗菜啊，自来水啊，就在这里做个水池，这里面就是灶面台面，然后这个上面呢，这个呢把它取掉，这个横的把它取掉，把上面的柴啊，把它拿掉，拿掉之后呢，上面呢把它吊一个顶，上面吊一个顶，这样的话呢，就进来之后这个厨房里面啊就干干净净的啊，就是这样的。改造完之后，我把这个塑料袋啊，就把它取掉，因为这里面都是喂了几十只鸡呢。啊，取掉之后呢，这个木板都是通风的嘛，这样的话鸡棚里面就通风啊，就不要了这个塑料袋。这是我以前帮前几年帮他弄的，之前弄的那个那个彩条布嘛，这个彩条布你看，全部腐烂了，脆掉了。后来用的这个胶纸，胶纸倒还挺牢固的，这胶纸。啊，自来水这个水槽排水呢，就排这里面，这有条沟。排到那边去了，这是爸妈的卧室啊，大家都没有看过。你看，这个这个被套是化纤的，是聚酯纤维的，化纤的，滑滑的，而且都是起的球。给爸妈拿了多少四件套，但是自己用的还是用了这个化纤的，不知道用了多少年的这个化纤的盖在身上。而且他,他来放到那边不用，而且送人
，送人的话，我们高姿高密的被他送人掉了。然后那个纱线比较粗的呢，就留在家里面，放在柜子里面不用啊。然后自己呢就用这个花线的。张妈这个房间啊，本来想安空调的，他们就是安了之后啊，就是说电啊，妈她舍不得用的，但我想呢，还是给他安一个。哪天热的实在罩不住的时候呢，还是能开一下空调，嗯，能享受一下。呃，这里面呢都漏风，我到时候把它这里吊一个顶，这上面吊一个顶，然后你看这上面这是洞，所以说呢这个空调装了没用的，所以说下面上面呢我把它吊个顶，吊矮一点，稍微吊矮一点，这样的话就是开了空调开空调更舒服一点啊。嗯，对。然后就是门口屋前屋后的一些改造，因为什么呢？四川这边啊就是湿气比较重啊，你看这里都是青苔，长得青苔，你看都是青苔。这上面这个槽啊，你看的一根一根的槽，嗯，是我前几年我用那个勺子啊把它凿出来的，当时凿出来新鲜凿出来的时候呢，踩上去是不滑的，但是你看这么多年了，还是滑的很没用，我要想个办法怎么怎么去，就是帮他解决这个问题。下雨天啊，我都要打滑。因为它比较潮湿，这边天气比较潮湿，它就有就要生青苔，青苔中的就是你踩上去就滑的。对，我准备用那个水泥，水泥做台阶，然后水泥呢把它拉毛了，拉毛拉的很毛。哦，我知道。毛毛的。不抹平嘛？不抹平，拉的很毛的那种，这样的话就下台阶的话它就不会滑。嗯。这个石头你看，滑的很。然后呢，门口呢我还要安装安那个安那个就是感应灯。你看，我试一下那个太阳能的那个灯行不行？如果这边太阳比较少嘛，如果不行的话，就装那个声控灯。声控灯就是人走到哪里，它都亮亮到哪里，而且很节能的那种灯。它晚上是不舍得开灯的，门口拿个毛巾都黑黢黢的去摸的，晚上是这样的。<笑>灯啊，真的是舍不得开的。嗯。哎，这个坑你要把它填了。对，这个。先把它填掉，填掉之后上面就是安个水龙头，安个水槽，在里面洗什么东西？门口洗安个水槽，对，洗菜啊什么的，洗洗洗什么东西这样。把它接了那个自来水吧，就可以。嗯嗯。然后大家呢也帮我参考参考，给给建议怎么去改造啊。好了，点个赞啊，我们下期视频见。成熟世界，谁的呼唤飘在耳边？那么熟悉却又遥远，为什么痴心两处总难相见？未开启光的午夜，谁的叹息飘在空间？那么无奈却又无悔，多少前世残梦不再尽善缘。就算花事。